ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோல் கஃபே என்னோட நேம் அஸ்பா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டாக ஸோ நம்மளோட ஸ்டார்ட் ஸ்கோப் இம்பார்ட்டன்ஸு தென் இப்போ வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருந்தேன் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசென்ட் டெக்னாலஜி தான் லைக் மார்க்கெட்டிங் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் இல்லாமல் இது வந்து நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸுங்கிற கான்செப்ட் ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இந்த கான்செப்ட் வந்து இப்போ இருக்க மாதிரி தான் அப்பயும் இருந்துச்சா பார்த்தா கண்டிப்பாக கிடையாது ஆக்சுவலாக வீடியஸ் சேஞ்சஸ் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம்லையும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பேக் அப்போ எப்படி இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சேஞ்சும் எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க எது எதுலாம் ஆட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்க்க போகுது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக பெரிய லெவலில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மிஷினரிஸ் ஒரு டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் ஸ்டார்ட் ஆன டைம் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து ரொம்ப பெரிய ஜாம்பா வான்ஸ் ரொம்ப பெரிய ஓனர்ஸ் இவங்களாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா மாஸ் மிஷினரிஸோட ப்ரொடக்ஷன்ஸு தென் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஃபேக்ட்ரிஸோட நியூ அவுட்லெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இதில் தான் அவங்க பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களே தவிர்த்து எம்ப்ளாயிஸு அவங்களுக்கான எம்பத்தி அவங்களுக்கான போ பர்சனல் டச்சு அவங்களுக்கான லீவ் அலாட்மெண்ட் அவங்க கூட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இதனால்லாம் வந்து அவங்க பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல அவங்கள பொறுத்தனையும் ஓகே ஒரு ஆள் எடுத்து போடுறேன் என்னோடய ரொட்டேஷனான ஒர்க் நடக்குது அந்த ஒர்க் எனக்கு எப்போ தேவையோ அதை நான் அந்த ஆளை வந்து வெளியே தூக்கி போட்டுறேன் இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் இந்த எம்ப்ளாயரோட ஐடியாவே இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் ஒரு ரொட்டேஷனில் இந்த ஒர்க் போயிட்டு இருந்திருக்கு எம்ப்ளாயி வந்து அப்பப்போ எடுக்கப்படுறாங்க அந்த வேலை போகுது தென் வேலை முடிஞ்ச பிறகு அதே வில் த்ரூ ஆஃப் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பர்சனல் டச் இல்லாமே வந்து அப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு கொஞ்ச நாள் போக போக இந்த லேபர் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் வந்து கொஞ்சம் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ தான் வந்து இந்த எம்ப்ளாயர் இந்த ஓனர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து மிஷினரிஸ் டெவலப்மெண்ட்டு ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட் இன்க்ரீஸ் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் இதில் தான் நம்மளால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமே தவிர்த்து இங்கே வந்து இவங்களோட பிரச்சனைகளை நம்மளால் ஏற்று பண்ணவே முடியாது சத்தியமாக நமக்கு அந்த ஸ்கில்லும் கிடையாது ஸோ செப்பரேட்டாகவே ஒரு பர்சன் இவங்களோட பிரச்சனையை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக ஒரு பர்சன் அசைன் பண்ணிடலான்ட்டு செப்பரேட்டாக இண்டிவிஜுவலாக ஒரு பர்சன் அசைன் பண்ணுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக இந்த லேபர் ப்ராப்ளம் மட்டும் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படி உருவானதுதான் இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டாக ஸோ இந்த ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு பர்சன் தான் கம்ப்ளீட்டாக லேபர் ப்ராப்ளம்ஸை ஃபுல்லாக அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காரு தென் அது ஃபுல்லாக தீர்த்து வைக்கிறது இந்த இஷ்யூஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க இதை தவிர்த்து ஒரு சில டைம்ஸில் கவர்மெண்ட்டோட இன்வால்மெண்ட்டும் இருந்திருக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் ட்ரேட் யூனியனிசம் இந்த ட்ரெண்டை ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கும் ஒன்ஸ் அகைன் எம்ப்ளாயர் தான் ரொம்ப பெரிய ஒரு பேஸாகவே இருந்திருக்காங்க பிகாஸ் அவங்க வந்து எம்ப்ளாய்க்கு என்ன தேவை ஒர்க்கர்ஸ் என்ன தேவை அப்படிங்கிறது ப்ராப்பராக அட்ரஸ் பண்ணாமல் அவங்களோட ப்ராஃபிட்டில் மட்டுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க எம்ப்ளாயிஸ் இந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் எதுவுமே ப்ராப்பராக வந்து சேராமல் இருந்திருக்கு அவங்களோட ஒர்க் டைம்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸஸாக இருந்திருக்கு சேலரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான சேலரி ப்ராப்பராக வராமல் இருந்திருக்கு அவங்களுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் போனஸ் எதுவுமே ப்ராப்பராக கிடைக்காமல் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்காமல் போயிட்டே இருந்திருக்கு ஒவ்வொருத்தராக போய் இண்டிவிஜுவலாக அட்ரஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ராப்பராக வந்து எடுபடலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் ஒர்க் பண்ண இடத்துல ஒரு பர்சனை போய்ட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் சொல்லும்போது அவங்க தப்பி தட்டி கழிச்சுட்டே இருந்திருக்காங்க ஸோ அப்போ தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய லெவலில் குரூப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி காமனாக அந்த இஷ்யூஸை கொண்டு போய் நிப்பாட்டியிருக்காங்க ஒரு குரூப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறது தென் அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ்குள்ளேயே வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது தென் வேலை செய்யாமல் வெளியே போகிறது தென் அங்கேயே மறியல் பண்ணுறது அந்த வேலையை வந்து கம்ப்ளீட்டாக புறக்கணிச்சிட்டு இவங்க வேறு ஒரு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த ஸ்ட்ரைக் ரிலேட்டடாக பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இதனால் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் ப்ரெஷர் ஆகி அவங்க ஒவ்வொரு பெனிஃபிட்டாக ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க போனஸு ஒர்க் டைம் கம்மி பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த கான்செப்ட் இதோட பிளாட்ஃபார்ம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டிவ் பார்கனிங் சொல்லுவாங்க எம்ப்ளாயிஸ் அந்த ஒர்க்கர் சார்பில் ஒருத்தர் வந்து பேசுவாங்க எம்ப்ளாயர் சார்பில் ஒருத்தவங்க வந்து பேசுவாங்க காமனாக
சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து டெக்னாலஜி வைஸா ரொம்பவே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருக்காங்களே தவிர ஒரு ஹியூமன் ஃபேக்டர்ல பெருசாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேஸ் பாயிண்ட் ஹைலைட் பண்ணிருப்பாங்க சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் மெயின் ஆஃப் ஒரு திங்ஸ் வந்து ஹைலைட் ஆகும் லைக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரூ சயின்ஸ் சயின்டிஃபிக் செலக்ஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி கோஆப்ரேஷன் பிட்வீன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஒர்க்கர் டு ஹிஸ் ஃபுல்லஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் ஆக்சுவலி இந்த நாலு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப கூர்மையாக பார்த்தா நமக்கே தெரியும் கம்ப்ளீட்டாக மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அந்த சாதகமாக தான் இருக்குமே தவிர்த்து ஒரு ஹியூமன் ஃபேக்டராக இருக்கவே இருக்காது அதனாலே இந்த சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு பேஸாக கிரியேட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி இந்த ட்ரெண்டில் தான் இவங்க வந்து செலக்ஷன் ப்ராசஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் இவங்களோட ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் இதிலலாம் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண டைம்னே சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக வந்து ப்ராப்பராக அந்த எம்ப்ளாயிக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில் இருக்கா இந்த ஜாப் பண்ணுறதுக்கான பர்டிகுலர் ஸ்கில் இருக்கான்ட்டு ஒரு எம்ப்ளாயி ஸ்கில் செட்டை வந்து சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கூடிய ஒரு டைம்னே சொல்லலாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி ஸோ இவங்க வந்து இதில் வந்து செலக்ஷன் ப்ராசஸில் ரொம்ப மேக்ஸிமம் டைம் வந்து அலோகேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் செலக்ட் பண்ண பிறகு இந்த எம்ப்ளாய்க்கு இந்த ஸ்கில் செட் இருக்குது ஸோ இந்த எம்ப்ளாய் வந்து பர்டிகுலராக இந்த ஜாப்பில் வந்து பிளேஸ் பண்ணலாம் இவங்களுக்கு இதுக்கான ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த பிளேஸ்மெண்ட் செலக்ஷன் ட்ரைனிங் இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி பீரியட்ல வந்து பெருசா ஹைலைட் பண்ணிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் மூமெண்ட் இந்த ட்ரெண்ட்ல இருந்து தான் கிட்டத்தட்ட இந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் இந்த எம்பத்திங்கிற ட்ரெண்டே கொஞ்சம் சும்மா உள்ள வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ஸ் ட்ரேட் யூனியனிசம் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டி இந்த கான்செப்ட்லேயே தான் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் தான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து எம்ப்ளாயி சாதகமாகவே வரும் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் மூமெண்ட்டை இதில் இவங்க மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணது எதுனா எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களோட ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் அவங்களோட ஃபீலிங்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப அதிக லெவலில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அது ரிலேட்டடாக அவங்க வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் செட் வந்து இவங்க கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடியெலாம் வந்து ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அவங்க பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க இவங்களுக்கு ஒர்க்கர் நாலேஜ் இருக்கா இது இருக்கா அந்த மாதிரி தான் பார்த்துருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடியெலாம் சுத்த மோசம் எதுவுமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இந்த இடத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களோட எமோஷன்ஸ் வந்து பெரிய லெவலில் டச் பண்ணி அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளியர் பண்ணி அதில் இருந்து அவங்க ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபேஜாக நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் இந்த ட்ரெண்ட் வந்து இங்கே என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் மூமெண்ட் இதில் மெயினாக இவங்க என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஸ் இதன் மூலமாக நம்ம அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் அல்லது அந்த பர்டிகுலர் குரூப்போட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் ஒருத்தருக்கு வந்து டெக்னிக்கலாக நல்லா பண்ண தெரியுது ஒர்க் மேபி அதிகம் பேச மாட்டாங்க டெக்னிக்கல் ஒர்க் சூப்பராக பண்ண தெரியுது எந்த டெக்னிக்கல் எவ்வளோ பெரிய கார் மேனுஃபேக்சரிங் எதோ ப்ரொடக்டிவிட்டி எதுவுமே ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறாங்க அவரை கொண்டு போய் சேல்ஸ்லேயோ இல்லை அந்த குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸை கொண்டு போய் சேல்ஸ்லேயே போட்டால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பேசக்கூடிய திறமை கிடையாது பட் டெக்னிக்கலாக அவங்கள டெக்னிக்கல் ஸ்கில் டெக்னிக்கல் பற்றி ரொம்ப பீக்கில் இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இங்கே வந்து இந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் அந்த ஹியூமன் டச் இது இருக்கும்போது உங்களால் அந்த இண்டிவிஜுவல் அவங்களோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் என்னங்கிறது உங்களால் கிராப் பண்ண முடியுது ஸோ உங்களால் ஈஸியாக இந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு இந்த ஒர்க் கொடுத்தா வி கேன் டேக் த ஃபுல் அவுட் புட் அப்படிங்கிறத உங்களால் ஈஸியாக கெஸ் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ யூ கேன் கிராப் த ஃபுல் அவுட் புட் ஃப்ரம் த ஸோ இதன் மூலமாக ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஃபுல் ப்ரொடக்டிவிட்டியை நம்மளால் ஈஸியாக கெயின் பண்ண முடியும் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆர்கனைசேஷன் இதனுடைய ப்ராஃபிட்டும் வி கேன் ரீஸ் அ லாட் நெக்ஸ்ட் திங் பிஹேவியர் சயின்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா இந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் மூமெண்ட் இந்த ட்ரெண்ட் வந்து பயங்கரமாக ஹிட் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்க இடத்துல வந்து மேக்ஸிமம் அவுட் புட் அவங்களால் எடுக்க முடிஞ்சிருச்சு மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் அவங்களால் கெயின் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த ட்ரெண்டை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த பிஹேவியர் சயின்ஸுங்கிற ட்ரெண்டை வந்து கொண்டு வந்துருப்பாங்க பிஹேவியர் சயின்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட் நோட்டில் ஆந்த்ரோஃபால
ஸோ அப்படிங்கிறது அவங்களோட ட்ரெண்டை இதுவே இந்தியாவில் இங்கே இருக்கிற ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டேஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் இப்போ சிக்ஸ்த் டே சப்போஸ் சாட்டர்டே வர சொல்கிறாங்கன்னா வி வில் ஸ்ட்ரெச் அண்ட் வி வில் கோ ஃபார் த ஒர்க் வீட்டிலேருந்தே சப்போஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருக்கேன் கொஞ்சம் ஆன்லைன் எடுத்து இந்த ஒர்க்கை கிளியர் பண்ணால் வி வில் டூ த ஒர்க் பட் இதுவே இந்த ட்ரெண்ட் வந்து அந்த ஊரில் நடக்குது ஸோ யூ மஸ்ட் நோ அபவுட் த ஆந்த்ரஃபாலஜி ஆஸ் வெஸ் சைக்காலஜி ஸோ அங்கே உள்ள சொசைட்டி அந்த பர்சனல் இண்டிவிஜுவல் அவங்களோட தாட் எப்படி இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் இதையும் நீங்கள் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஈஸியாக அந்த அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஒர்க்கை யூ கேன் ஈஸிலி டேக் இட் அவுட் ஆனது நெக்ஸ்ட் செகண்ட் செட் ஆஃப் பிஹேவியர் சயின்ஸில் எப்படி பிரியும்னா மோட்டிவேஷன் அண்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸையும் டேப் பண்ணும் இதுவும் வந்து பிஹேவியர் சயின்ஸில் வந்துடும் பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயோ அல்லது குரூப் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸோ எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணுறது அந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் கிட்ட இருக்கக்கூடிய லீடர்ஷிப்பை எப்படி டேப் பண்ணி வி ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் ஸோ இதுக்கான ஒர்க்ஸும் வந்து இந்த பிஹேவியர் சயின்ஸில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க லைக் ஜாப் என்ரிச்மெண்ட்டாக எம்ப்ளாயி பார்ட்டிசிபேஷனாக டூ வீக் கம்யூனிகேஷனாக மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியர் சயின்ஸில் தான் வரும் நெக்ஸ்ட் திங் இப்போ கரண்ட்டாக போய்ட்டு இருக்கிறது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அண்ட் எம்ப்ளாயி வெல்ஃபேர் ஆக்சுவலாக இந்த எம்ப்ளாயி வெல்ஃபேர்ங்கிற ட்ரெண்ட் தான் இப்போ ரொம்பவே பீக்கில் போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தா நம்ம இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்டை செலக்ஷன் ட்ரைனிங் ஆஃப் த எம்ப்ளாயிஸ் இந்த கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த ரிலேட்டட்லேயே கண்டு கொண்டு போயிருப்போம் அதாவது எம்ப்ளாயி அவங்களோட ஒர்க்கிங் பொட்டன்ஷியலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தென் அதன் மூலமாக எப்படி இண்டஸ்ட்ரீஸை மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்ல கொண்டு போகிறது நம்ம இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இருக்கக்கூடிய ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே எதில் இருக்குன்னா எம்ப்ளாயிஸோட வெல்ஃபேர் அவங்களோட பெனிஃபிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் பிகாஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க கம்பெனிக்கு ப்ரொடக்டிவாக இருக்குது அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் தரும் அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ட்ரெண்ட் தான் நம்ம இப்போ நிறைய கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் லைக் இந்த இஎஸ்எல் அதிகபட்சமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இபிஎஃப்எல் அதிகபட்சமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இது தவிர்த்து நிறைய ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்லாம் அவங்களுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ்ல வந்து இப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் இப்போ இருக்க ட்ரெண்டில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு லைக் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அண்ட் எம்ப்ளாய் வெல்ஃபேர் இதுதான் எவல்யூஷன் அல்லது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இதை பற்றின ஒரு சில ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் கவர் பண்ணக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அதனோட ஃப்ளோ சார்ட் இதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இன்ஃபார்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் கிவ் அ லைக் அண்ட் ஷேர் வித் யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணுனா கமெண்ட்ஸ்ட்டு ட